هدفنا حماية وطننا والعمل على تطويره وتحديثه لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الرفاه وأسباب الحياة الكريمة لكل مواطن وهذه مسؤولية الجميع تحديات أمامنا كبيرة والظروف صعبة ولذلك بدنا نعمل يد بيد وكتف بكتف وعلى قلب رجل واحد لأنه هدفنا واحد ومستقبلنا واحد هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا عنوانها الشفافية والنزاهة والمساءلة والشراكة الحقيقية بين الجميع الرحمن الرحيم لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم في هذا الموقع في القلعة نحن نشاهد تاريخا حيا لأربعة آلاف عام فنقول إن التغيير سنة الحياة وإن الطبيعة تكره الفراغ ومن هذا المنطلق أقول إن برنامج محركات التغيير هو للتغيير في سلوكنا الإنساني من حيث التعليم من حيث توفير المياه العذبة للجميع من حيث ادخار مواردنا لبناء أرضية سليمة للمواطنة للمشاركة كل من حولنا هنا هم مواطنون ولكن ما هي درجات عطائهم وإنتاجهم في هذا المجتمع في هذه اللحظات نتحدث عن التغيير وأقول إن التغيير ليس إكراها ولكنه رغبة وإرادة نقول الانحباس الحراري من المشكلات الكبيرة التي تواجه هذا الكون ولكن ماذا عن الانحباس الإرادي؟ تأتي محركات التغيير لإلغاء الانحباس الإرادي في تغيير الطبيعة بما يخدم الطبيعة والإنسان معا بالتوازن بالحمى ما بين المتطلبات الإنسانية والمتطلبات الطبيعية آخذين في عين الاعتبار المحافظة على الميزان بين كل شيء بين الاقتصاد وبين الاقتصاديين وبين القطاع الرسمي والحكومات وبين المواطن أولا وأخيرا كرامة المواطن عطاء هذا المواطن هو ديدنا وهدفنا إن أردنا أن نرى في هذا القرن الحادي والعشرين مستقبلاً لأردننا بين الأمم الحية فهذه فرصة أيها الإخوة والأخوات المواطنون الكرام للتغيير من أجل الحياة ومن أجل العطاء وليس فقط من أجل الإقامة ومن أجل العقار فكل ما حولنا يشهد للتغيير عبر التاريخ هل سنصنع التاريخ بمحض إرادتنا؟ أقول نعم لمحركات التغيير وبالرغم من كل التحديات اللي بتواجه مسيرتنا والظروف الصعبة بدي تكونوا متأكدين يا إخوان إنه هذا البلد بهمتكم وعزيمتكم قادر على مواجهة كل هذه التحديات وأنا كل الثقة بالمستقبل اللي بدنا إياه وهذا هو الأردن الأردن اللي تجاوز كل التحديات والشدائد وخرج منها مرفوع الرأس سيواجه أي تحديات جديدة بكل عزيمة وقوة وسيظل على الدوام مرفوع الرأس